ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வாங்க இன்றைக்கி ஒரு அசத்தலான ஹோம் மேட் மசாலா பொடி எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே கிராமத்து சமையலாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் அந்த சாப்பாடு ஏன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னா அங்கே யூஸ் பண்ணுற மசாலா பொடி தாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டான மசாலா பொடியை நம்ம வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு கொத்தமல்லியை எடுத்து வறுத்து வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சு இதை வறுத்துக்கோங்க வறுக்கும்போது ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் இல்லைனா டூ டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் அது மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா அது கூட தேவையில்ல நல்லா சிம்மில் வச்சு இது கம்ப்ளீட் மசாலாவும் ரெடி பண்ணணும் ஸோ அதனால் சிம்மில் வச்சுட்டு மெதுவாக பொறுமையாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இது இந்த மாதிரி வறுபட்டதையும் இதை எடுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுடுங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதாவது ஒரு டூ டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் போட்டுட்டு அதில் ரெண்டு கட்டி பூண்டை உரித்து தட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க ரெண்டு கட்டி பூண்டு எடுத்திங்கன்னா தான் அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க வறுக்கும்போது அடி பிடிக்கும் ஸோ க நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி கலந்து விட்டுட்டு நல்லா ஓரளவு நல்லா ப்ரௌனிஷாக சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி கூட இதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது அதே கடாயில் நம்ம பருப்புகளை வறுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நூறு கிராம் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா கருப்பு உளுந்து கூட எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே தோல் நீக்கின வெள்ளை உளுந்து தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதையும் சிம்மில் வச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உளுந்தும் வருதுபட்ட பின்னாடி அந்த கொத்துமல்லி பூண்டு கூடவே இதையும் சேர்த்துருங்க அதே கடாயில் நம்ம இப்போ துவரம்பருப்பை வறுக்க போகிறோம் அதோட அளவும் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தாங்க நூறு கிராம் துவரம்பருப்பை அதே மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அது ஆப்ஷனல் தான் அதிகமாக வேண்டாம் ஸோ இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதையும் அது கூடவே இதையும் ஆட் பண்ணிடுங்க அதாவது நம்ம கொத்துமல்லி எல்லாம் வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது கூடவே இதையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க எல்லாம் ஒன்றாவே இருக்கட்டும் ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட்டாக இந்த மசாலாவில் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் கடலைப்பருப்பும் நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் அது கூடவும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா இதுவும் வறுபடட்டும் கடலைப்பருப்பு நல்லா வறுபட்ட பின்னாடி இதுவும் ஆறிட்டு இருக்கட்டும் இப்போது நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட்டாக இது கூட நூறு கிராம் அளவுக்கு சீரகம் வறுத்துக்க போகிறோம் ஸோ சீரகம் நல்லா சிம்மில் வச்சு குயிக்காக இது பொறிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக வறுத்துடுங்க ஸோ இதையும் வறுத்த பின்னாடி ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்கிற ஐட்டத்துக்கு கூட சேர்த்துருங்க இப்போது ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கிறோம் மிளகும் நல்லா வெடிக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தே வறுத்துக்கோங்க ஸோ ஐம்பது கிராம் மிளகையும் ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதையும் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இது நல்லா மணத்தை கொடுக்கும் ஸோ அதனால் அதையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெடிச்சிட்ருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் வெந்தயம் அதிகமாக போச்சுன்னா கசப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களோட மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கிராம்பு சேர்த்து அதையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் அதே போல் பட்டையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுவும் ஜஸ்ட் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நாலு அஞ்சு பட்டையை பொடிச்சு இது மாதிரி ஆட் பண்ணி அதையும் ரோஸ்ட் பண்ணி அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோம்பும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் கசகசாக தான் எடுத்துக்க போகிறது கிடையாது இது வந்து பெருங்காய பொடி ஸோ அது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கட்டி பெருங்காயத்தை பொடிச்சு அதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அண்ட் இப்போது இது கூட கடுகு எடுத்து வறுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க கடுகு ஆட் பண்ணிக்கின்னா அதுவும் நல்லா மணத்தை கொடுக்கும் ஸோ இங்கே இது கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா வாசனையை கொடுக்கும் உங்களோட மசாலாவுக்கு இந்த மசாலா பொடியோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் ஆனது வர மிளகாய் அது வந்து இங்கேன்னா ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு எடுத்துக்க போகிறேன் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி இந்த மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் பாருங்கள் வர மிளகாய் அதாவது ரெட் சில்லி அதை நம்ம வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து வறுத்துக்கோங்க காரம் வரும் நீங்கள் இ
தண்ணி அதாவது ஈரமாக இருக்காது மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா மசாலா பொடி கூட இதை சேர்த்துட்டு அரைக்க போகிறேன் நீங்கள் இதை மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வீட்டு மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லை பல்காக இந்த மாதிரி ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு மிளகாய் எடுத்திருக்கீங்கன்னா மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கோங்க மிஷினுக்கு போகும்போது நீங்கள் ஒரு டைம் வீட்டிலையே மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொரகரப்பாக அந்த மிளகாயை இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க இங்கே கடைசியாக நான் கலருக்காக ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நம்மளோட மசாலா பொடி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இது பொரியல் செய்யும் போதும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு ரெசிப்பிக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் சாம்பாருக்கு எல்லாமே இது ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குங்க நீங்களும் மறக்காமல் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு எங